这是你该问的吗？让你干啥你就干啥。就这么一座栈桥，让朕还知道，朕与这人间连着。如今拿去这几块桥板，朕便真的与世隔绝了。瀛台孤岛。一如牢笼，大清堂堂一国之君，却落得个阶下之囚。万岁爷，您千万别老这么想啊！您越这么想越难过。您干嘛老跟自个儿过不去呀、啊？这日子还长呢，依奴才看，这大清的江山，早晚还得您来做。此一时，彼一时，没有，没有，没有过不去的时候。我算哪门子皇上？他们把我关在这儿，却以我的名义发出一道道诏旨，杀我信用的人才，废我颁行的法令，让天下臣民、万邦万国都认为我载天是个反复无常的小人。我这是为了谁？我还不是为了大清国，为了我们中国能够强盛起来，不再受洋鬼子的欺负。万岁爷，万岁爷，您的这份心，天知道，地知道，奴才也知道，天底下所有的臣民，他们他们都知道。知道个屁！朕为了他们落到如此地步，可他们呢？他们谁来为过朕？谁来问过朕？万岁爷，万岁爷，万岁爷，您您您出去了。看呐，你们看呐。你们不相信，真是个呕心沥血的好皇上。
，孔子爷，是不得。万岁爷，您摔这个。天才，真是越来越离不开你了。魏太医，皇上已经吃了您开的几副药了，怎么这病不见好，反而加重了？这个，这个俗话说，病来如山倒，病去如抽丝啊。皇上本无大病，只是身体虚弱而已。呃，这可不是个着急的事儿啊。葛公公，药方已经斟酌妥当，请圣上审方。吃这种药，还不如不吃吗？放心，太医说叫他们滚，朕信不过他们，不要他们治了。太医，能不能再请些个高手，好好给皇上瞧瞧？哎呀，这，这，这臣做不了主啊。这要请示军机处，还要请示太后老佛爷的遗址，还要太医。皇上龙体一天不，您就不能可怜可怜咱们万岁爷？哎呦，臣实在是做不了主啊！哎，葛公公，您要是着急，我马上去颐和园。滚！都给我滚！这帮狗奴才！魏太医，皇上要是有个三长两短，我第一个拿你的计刀，谢天下。究竟怎么回事？皇上，皇上，皇上昨儿了吐血了。皇上吐血了。那些个御医怕是指望不上了。先不说他们是不是受人指使，就凭他们谨小慎微那个劲儿，也只能开些个治不了病也要不了命的药。皇上这病，可拖不起了。是啊。外头疯传，端王的儿子已经进宫
即将封为大阿哥。这个时候，皇上在一病。一定要把皇上的病治好。是，把朝中这大小官员都是些个势利眼，怕凑钱沾了这个包。想来想去啊，也只有马大人您最可以信赖了。小的这才冒死出宫，告以实情。马大人，您得给想个办法呀。马大人，您常说，皇上待您恩重如山呢、啊。是啊，我马氏同如不是皇上龙会之誉，不拘私利，大胆启用，恐怕早都饿死在街头巷尾了。此事关系重大，容我三思。哦，各公母喝茶。是，喝茶。可这国医高手，上哪儿去找？老爷吃药了，马大人，您这是？我这叫防患于未然。青山平时养青山，到时候就有柴烧。我这人命硬，金多火多缺木，需要温补。我这宛平县也有几家不错的药铺，可是一吃啊。就流鼻血，<笑>这是我夫人从永丰堂给我求来的。永丰堂，永丰堂不是有个乌乌少伯？我这个药啊，就是他给开的。哦，<笑>那是不是请乌少伯？请名医进宫，主意倒不错。可是天时不同啊，比不上当年翁同龢请乌少伯了。您坐好啊！你要天时是妙就不动。我压根儿就懒得动。看住我！等等，我想换一点鲜活一点的花儿。我瞧这紫的就不赖。嗯，穆大人您挑挑。我说呀，还是这橘红的好啊，各有大，透着又鲜亮。哟，我要真带这么一朵大红花，人家不要说我老来出嫩呢。谁不知道您姐小就是有名的出水芙蓉啊，她就是老了也是老芙蓉，饶北京城，饶世界打听打听去。凡上点岁数的女人都不敢跟您跟前儿凑，怕到时候她这张老脸臊的没地儿摆去。瞧您说的，得，我就要这只大橘红的，给我栽上。啊，苏苏会有两句诗是怎么说的？人老簪花不自绣，花应绣上老人头。好看吗？好。嗯。亮亮倍儿亮，桥边银不求颜色，街边红娘跑出来是真贵的。怎么了？啊？别跟这瞎嘚吧，是你给他照，他给你照啊！别跟这蹭棱子，该干什么干什么。这皮裤先生没少给老婆爷照相，你别瞎掺和了。起来，我得搂了。哎呦，喂，怎么茬啊？你怎么让大哥跟里头拿着大鼎呢？洗好了，小江过来了。穆大人，隔行如隔山，您就别管那么多了。我不管行吗？啊，两条腿全聚下来了，蛐蛐还讲究全影全心儿呢。好，我给你劝劝了。李大总管到。老哥哥，哎呦，老佛爷请您过去听戏呢。今儿什么戏码啊？哎，还不是四郎探母什么的。哟，我都听得都快会唱了。少要开牡丹房。嘿，您唱的比陈德林、王耀庆他们还溜呢。我倒要问你，皇上去吗？
，那那奴才说说不准。李公公，你可是跟我大哥哥回话啊？这宫里头还有你说不准的事儿吗？老哥哥，现如今谁说得准呢、啊？我只知道现如今的事儿是台底下比台上热闹，再热闹下去，我就归天拉倒了。您别那么说呀、啊，那皇上不又少了疼他的人吗？哎，这台上的戏我唱不了，台底下的戏，我不是陪到底吗？您您上面，我我我在外头候候着您啊。哎，别介，这儿来了一个新玩意儿。你快跟我照照相吧，来，您赏我的脸。哎，穆大人，您也来呀、啊。我就别跟这儿瞎掺和了。好了，您还行呀。哎，杨然，这个匣子里头装得下我们四个人吗？哎，嘿嘿，有那么大肚子吗？来来来，咱们来。My please。啊？这我们死了埋呀？我不玩了。这死埋啊？这意思是说，您不大不小，中不溜的笑一笑就行了。OK。哎呀，哎呀呵，哎呀呵，哎呀呵。那那哥哥，那那我回老回的话，就说您身子骨不舒坦。你也就少为这四郎八郎操心了，你说是不是？李公公，您先上。哎，您上。哎呀，那那那那我就回话去了啊。哎哎哎哎哎。这洋玩意儿也真快啊，那么一捏，人就进去了。杨人，给我单独来个 smile。现在掌外，还他前来。嗯啊，四哥，我母亲还你几个？是是是是。这是母亲。啊。咱赏点他什么呢？嘿，这盆大山烂河一摘的鲜玫瑰饼，就赏他了。嗯，赏他。太后老佛爷有赏，赏蛇老太君的，吃了运运嗓子，好好唱。杨四郎还知道个道令探母，比那些不知报恩的人可强多了。可怎么说，人家母子还是母子，就是分别十八年，这感情还在呢，对不对，段王爷？什么时候的事、啊？是
，昨天夜里二更，小陈呃去给皇上号的脉，呃，今儿个一大早呃就赶来了，呃，请太后示下，呃，皇上这病、呃、该怎么治啊？你这太医院的院正当的真可以啊，该怎么治怎么治嘛？呃，是啊，是。正是呃呃，想请太后老佛爷遗旨，这皇上这病呃，到到底该怎么治？嘿，好，赶明请太后老佛爷开方子算了。好崽子们，脑袋瓜子怎么整了？候着。嗯，这。气好不好啊？好。怎么好？说说，老佛爷说好就好。嗯，端王爷啊，臣在。我喜欢你的儿子，让他在这园子里多住几天吧。随老佛爷高兴。你想让他留几天就留几天，景四啊，奴才在，你留下，好生伺候着。这怎么怕我们伺候不好？不不不，景四从小照顾他，离不开。李总管，你听见了吧？人家离不开。小李子，这什么事儿啊？太医卫元俊。来了，说吧。昨晚上，皇上吐了血。怎么会呢？他就是不让我省心呢。太医院魏元俊，恭祝太后老佛爷吉祥。魏元俊，这皇上得的是什么病啊？回太后老佛爷，从皇上的脉象看，得的是不是忧国忧民的病啊？要不就是肝火旺，五内俱焚。魏太医是来请您示下。皇上这病该怎么治？废话，治病不是太医院的职分吗？该怎么治就怎么治吧。魏太医听见了吧？这，老佛爷，您多少日子没坐这船了？嗯。走，大阿哥。李总管，我想送下我们王爷。我这个总管管不着您，您自便。皇上怎么偏偏在这时候得病呢？这不是给老佛爷添堵了吗？天有不测风云，人有旦夕祸福，这是没准儿的事儿。魏头啊，你听明白了吧？皇上的病该怎么治就怎么治。皇上什么时候也是皇上，是咱们大清国的万岁爷。你小心点就是了。是是，下官一定不敢含糊。你打算怎么治啊？下官尽其所能。老魏啊，俗话说“识时务者为俊杰”，现在是什么点儿？你心里应该有数了吧？要是没看明白这个，我干嘛一大早跑颐和园来呀、啊？好，说话听声儿，锣鼓听音儿。现如今的皇上就是堵在太后心口的一块砖，谁要把这块砖挪去
，谁就是大清国的功臣。端王的儿子已经被留在了园子里，太后有意立他为大阿哥，所以该怎么给皇上治病，你心里应该有数吧？嗯，皇上要是有个三长两短，我第一个拿你的计刀，谢天下。万岁爷天才，你说朕的病还有指望吗？您现在是日理万机，想的是让大清国有一天能赶上世界，但这也难呢。再说了，皇族，皇族爱新觉罗，他是有长寿的传统的。乾隆爷不就活了九十岁吗？看来我是没那福气了。您先静下来。早晚有一天，全世界的洋人也得向您三呼万岁。你倒是嘴上抹了蜜，尽简章爱听的说。想什么呢，孩子？奴才该死。奴才在想一个人。谁啊？大师那儿永丰堂。乌少伯，哎呀，这也要试试？哎，主子，小僧记住，不敢侍候主子。起来，起来！哎呦，小奴才，奴才不敢，奴才不敢。陪正也完了。大哥主子，您瞧着奴才们玩就是了。滚开，有你多嘴。奴才不敢，奴才不敢，摔倒你！奴才不敢，摔倒你！奴才不敢。哎呦！哎呦！你敢摔朕？哎，奴才有罪，奴才有罪。耶鲁，狗奴才，来人，给我打！打他呀！打他呀！你们都打他！打他！该收了吧？没毛的狗，你也敢跟我作对？伺候主子回去休息。是啊。不走。好你个李莲英，你敢跟我作对？我要断了太后老爷，扒你的皮，抽你的筋，扒你的皮，抽你的筋。没毛的狗，李莲英，你没毛的狗，还轮得上你扒我的皮？瞧他妈那份德行！还没登基呢，就敢称朕。老佛爷惦记着皇上的病，派我来瞧瞧。用了太医的方子，您觉乎着怎么样啊？葛连才。你这差是怎么当的？皇上病成这样，胃口不好吧？不好，不好，不能想想法子。你这活人怎么让尿憋死？你出去到处跑跑，有皇上可口的，买点回来。哎呀，你们这些脑袋瓜子是怎么长的？这得总管您准假呀。另外还有出宫的腰牌，那有什么为难的？放你出去三天，把事儿办了，好好伺候着。这皇上到了这儿，是年儿俩怄气，年儿俩怄气还能隔夜吗？是不是这个理儿？您圣明。坐。
了，您来一句，哎，念到一条，红辣喜鹊红辣，坐月子生孩子，老太太那里的，老爷子半夜起夜，您来一句，一个小懒，您来看，就好，货真价实，不怕风吹，不怕雨打，啊，加满油，五天五夜他不带灭的，啊，风吹不灭的，啊，不信您吹着看。你看这，哎，这肯定来劲，你这结婚用得着。快来看，快来看啊！这个呀，下面我要选三个人来吹，你、你、你来一起的吹，来，使劲！哎，怎么样，吹不灭吧？那个红蜡烛是一吹准灭。老红蜡烛，杨伯伯，今儿个嘛？哪里的？哪里的？太阳高啊！姑娘，看来你是这儿的住户。啊？请问永丰堂怎么走啊？你们抓药？哎，不不不，我们是看病。啊，那跟我走吧。姑娘。永丰堂的乌少伯，他今儿在吗？他天天都在。你们认识他？哎，不不，我们是慕名而来的。是。我说呢，那是我爹。哎，小姐。哎，爹，您喝水。小云姑娘，我爹给奶奶开的方子，你怎么抓了两副就不抓了？可这么贵的药，常年吃，吃不起。那也不能不治病呀，要不我让银秋跟他爹说说，少收您点药钱。那都不合适啊。就这么着了，您就去吧，啊。哎哎，谢谢姑娘。伙计，哎，什么事儿呢？你这黄白有八千吗？哟，没错，这是我等的。您要不相信的话，您自己要。如果短一钱，罚一两。大伙啊，哎呀，怎么回事？这位大爷怕我抓这药的分量不够。哦，这位先生怕是第一次来我们永丰堂吧？这一手抓呀，是我们这儿的绝活。您想想啊，我们永丰堂天天都这么多客人。每个方子啊，都是十几味药，还得抓好几次。这要是都上等子称，怕耽误您的功夫，不是？不会错的。<笑>你们永丰堂够牛的，啊！你们这么多的伙计，每个人手都有准吗？掌柜的，您这每一个人手下差一点儿，加起来，<笑>您可省多喽，啊！对对对，您这话也是个理儿啊！哎，伙计们，把手里的活儿停一下，都过来过来，大伙儿都过来。小云，什么事？你也过来。哎，你们听着啊，这位先生怕我们学艺不精，分量不准，他这是七位黄牌，大侯已经抓了一位，还剩六位，正好你们六个人。哦，对。这位巧云姑娘啊，也只能算是我们永丰堂半个学徒啊。现在我让他们六个人，每个人给您抓八钱黄牌，啊，您可以上等子上称。要是差一厘，我赔您一两银子。抓，是。这位先生，您上演，八钱整。我们老爷说了，短一厘，罚一两，您辛苦。我就邀这姑娘。好，您请。
成成，我服了，我服了，我服了，我服了，您给我坐，哎，我服了。是我娘啊！啊，看见了。上次行经是什么时候？有二十天了。哦，老掌柜，老掌柜，老掌柜，怎么了？就这么点，心情好吗？我娘病了，人病关天呐！别急，别急。小伯、啊，你看苏忠孝急成这样，你是不是先给他急呀、啊？人家也急呀、啊。总得有个先来后到吧。哎，把老太太盖的被子给掀开，让病人透透气儿。啊，不能掀、啊，不能掀，一身虚汗，一过风怕就完了。谁是大夫？是我还是你呀、啊？掀了。父亲，你在哪儿呢？少婆，你看老太太她啊，先把病人扶起来。扶起来呀、啊，扶起来，扶起来。竟有此神医呀、啊！哎呦，翁中堂在皇上面前说的就是这句话，嗯、一个字儿都不差。嗯，他老人家还说，难得此人医术高，医德也好。这永丰堂的生意啊，全指着他呢。翁中堂怎么会在皇上面前提起这个人呢？啊！翁中堂是为了举荐康梁等人，说明朝廷无事，求助于野，举的这么个例子。啊，我正好在旁边听着他们一耳朵，哎，就没想到就用上了。吴先生，我该怎么谢你？哎，吴先生，不必如此，不必如此啊！令堂啊，只是节气不适，又赶了一些风寒，一口痰堵在这儿就喘不上气来。现在痰去了，人也就自然清醒了。啊、谢不先生，啊啊，你坐那儿先歇一会儿，我马上就开药。啊，今儿这招神了，少伯。嗯，大伙。赵方抓药，煎好了，给送到苏记去。那这钱先记在账上，以后再说。哎，哎，还有，上柜上给我支五两银子，我有用。去吧。哎。
，老掌柜，要钱我还是掏得起。哎，留着吧，回去啊，给老娘买只老母鸡，补补身子。老掌柜，哎，行了行了，你哎,哎，留着吧，留着，都是大车道的老人了，啊，哎，老掌柜，既然这样说了，这个钱你就领了吧。咱们怎么才能够把他给弄进宫里边去呢？我倒可以想想办法、啊。哟，马大人，真的，那皇上可就有救了。马大人，斗士叫斗吧，把纸疙瘩抽斗吧，铁儿叫五香疙瘩。林香，子兰，看着就像你。都辛苦。说，待会儿去看看你和巧云妹妹。你老盯着我看干嘛？几个月不见，你变样了。变丑了吧？变得好看了。我哥在。子瑜，他来干什么？来这转转。子玉兄，恭喜，你终于又进了大石烂了。嗨，我只不过在街边上支了个杂货摊儿，能跟你这永丰堂大买卖比吗？这话可不能这么说呀、啊。你看你那摊儿一支，那苏记的杂货店就让你给挤得冷冷清清的了。<笑>苏忠孝他是占着茅坑不拉屎，捧着今晚他都得要饭吃，这能怨谁呀、啊？也是。其实这苏忠孝要是把店盘出去，踏踏实实的拿租金，不是比现在好吗？好啊，那你给张罗张罗。不过别学你爹十三年前那一手，再把我们邱家挤出大石烂。我们现在可不同以前了。哥，你这是干嘛呀？大家都是一块长大的，就算上辈子有什么恩怨。银秋又没有对不住你的地方，别弄得跟仇人似的。你懂什么呀？去去那边待着去。子玉兄，其实子兰说的对，这做买卖嘛，难免会你争我夺的。可买卖归买卖，情义归情义。
可以解脱，欢喜满。